लागे
মানুষের যেগুলো রিং ফ্রেম লাগে ওগুলো উইন্ডিং মেশিন লাগে আর যেগুলো রিং ফ্রেম লাগে না সেগুলো উইন্ডিং মেশিন লাগে না তাই তো সেকশন 
सेक्शन का नाम थी वाइंडिंग सेक्शन अच्छा तो हम बोलो तो हमारे हेडिंग हमारे है स्पिनिंग है एक ता मतलब करो तो एक ता स्पिनिंग है शेड बोली जो थी ये तो लोग की की अश्ले सेक्शन था के बोलते हैं वो सेक्शन लोग की की होते हैं वो ऐसा तो हमें कोई इच्छा वाला की की सेक्शन होते पड़े सेक्शन को लोग नाम बोलो देखो कॉटन थे के फाइनली यान तो ये करा दो लो अमर जो मशीन को इजुलाइज करे मशीन को लो विभिन्नो कैटागरी तक भाग पड़ा है एवं अलग अलग दा मतलब मशीन को रखा पाई इस तरह जो रखा है तो मतलब फ्लोचार पोस्ट हो ये मशीन को लो के विभिन्नो सेक्शन में भाग पड़ा है सेक्शन को लो क्यों क्यों होते पड़े बोलो कि� क्या बोलना जब उन तरह वाइंडिंग सेक्शन शुद्ध वाइंडिंग मशीन में एक तरह सेक्शन बने ही करा है आधा तक करा है शेरे कुल वाइंडिंग सेक्शन है पक्का बोलते अच्छे जी सर क्या बोलो सिम अब बोल लाम तुम रहते हो कार्डियन वा कॉमियन ने कुछ ऐसे बोले थे कि कुछ हम अच्छा ब्लोरूम था ना ब्लोरूम में इनपुट चिलो रॉकोटर आउटपुट कैटागरी एक लाख होते पड़े तो बारे इसके ऊपर उठा गया आस्ते पड़े आप अपने पड़ोस में भी करो फिर करो जब भी इसका भी चेंज इसे क्या हो फिर करो तो ठहर पड़े बाद नीले की आस्ते पड़े अरे बड़ी क्यों पार पड़ा आई बोलते हैं लिंक मतलब आमदे रिस्पिनिंग के मशीन के लो तो हम रा शुद्ध कार्डर कॉम मतलब पढ़ना होता है एक तय कौन सी तरह करो बाकी तब करना है ऐसे किसी ने करो जो आमदे कार्डियन तो ये करो जो ना देशों मशीन लाइज करा है ये मशीन के लो पॉइंटर सेक्शन में फाट करा है तो नसर बुस्ते सेकेंड पर आशा नहीं करते ना पहले समस्या नहीं हुई इसे मने करो उनका अच्छा देखो तुम लोग जो पोस्ट चला देखो अमी बोलते हैं देखो चार पोस्ट चला करो थोड़ा कम ही आ जाते हैं तुम्हारे जो ब्लोरूम पोस्ट है ब्लोरूम में इनपुट एक तरह के बोल लाम तो आप अपन आउटपुट से इनपुट करें ये ब्लोरूम बोलते हैं तुम लोग जो एक्चुअली एक तो पोस्ट है सारा तो पुरी है जो ब्लोरूम � देखो अशुले अमी आवाज़ वाले एक तुम्हें मने होए इस बात देखो साथ देखते हैं कॉमन साथ देखते हो इसलिए बहुत वो डिटेल से जानो ना तार पड़ा जो तो तू की पढ़ाई तो अपुन मने कॉम मने पाए जारो भी शिपोन तो अच्छा चीज़ है ना अब क्या वाले के बोलते हैं जे इसलिए तो ऐसे सैम्पल कलेक्ट कर टेस्ट कर सल्ट कर 
হয় ব্লু রুম এ আর কি ভাগ করে এগুলাকে সর্ট করে সর্ট করে হচ্ছে দরকার অনুযায়ী এগুলাকে হচ্ছে ইয়ান তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রসেসে নিয়ে যায় নাম যেমন ধরো এমনি যদি মেটাল থাকতে পারে তারপরে তোমার একটা আছে ধরো আসলে পলিপোকিল বিভিন্ন বস্তাতে কটন গুলো নিয়ে আসে করা হয় সময় এই ধরনের পলিপোকিল থেকে যায় এটাকে আবার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটা যে আমরা এই আমাদের স্ক্রিনিং এর মেশিন গুলো মেশিন সেগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে যেমন ধরুন এবং সেটা তোমার আমরা বলি তাহলে গ্লোরুম সেকশন ব্যাক সেকশন তারপরে বলা হয় তারপরে কি ইনফ্লেক্সের পরে রিং ফ্রেম রিং ফ্রেম কে আলাদা বলা হয় রিং সেকশন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ওয়াইন্ডিং সেকশন ওয়াইন্ডিং সেকশন ফাইনালি হচ্ছে কন্ডিশন 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 এর পরে প্যাকেজ ফাই তাহলে গ্লোরুম সেকশন হ্যালো বুঝেছো বলতো সবাই জি স্যার তার মানে কি পাঁচটা সেকশনে ভাগ করা হচ্ছে 
মধ্যে পাঁচটা শেষ হতে পারে আচ্ছা তাহলে মানে এই যে তিরা হচ্ছে তোমার ইসের মধ্যে ইসেদের মধ্যে আর কি এখানে আমরা ইনপুট হিসেবে রকটন দিব আউটপুট হিসেবে কন্ডিশনিং এর পরে মানে কন্ডিশনিং হওয়ার পরেই আমরা এখানে এই ফাইনাল প্যাকেজটা পাবো কন্ডিশনিং মেশিন আমরা এরপরে দেখাবো কন্ডিশনিং মেশিন কন্ডিশনিং মেশিন থেকে যে প্যাকেজ পাবো সেটাই ফাইনাল প্যাকেজ এটাই তোমার মানে প্যাকেজ করে তোমার এক একটা ব্যাগে তোমার যা রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেটা এতটা করে প্যাকেজ দিই তোমার এটা একবারে তখন ডেটিং এ ওয়েটিং এ তো ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয় আবার যদি ফ্যাক্টরিটা তোমারই হয় যে কম্বাইন হয় তাহলে হয়তো ওই ফ্যাক্টরির সুতা আবার সেই ফ্যাক্টরির ভিতরেই ওয়াইন্ডিং তার বুঝতে পারতে পারি যে এটা করা হয় তার বেশি থাক স্পিনিং ফ্যাক্টরি সুতা তৈরি করে সেল করে ফেলে হ্যাঁ সেল করে ফেলে সেটা আমাদের দেশের মধ্যে হোক দেশের বাইরে হোক দেশের বাইরে সুতা নরমালি কম যায় হ্যাঁ আমাদের দেশে কোনো সুতা বাইরে থেকে কিনা হয় ওরা সাপোর্ট দিতে পারে না ইন্ডিয়ান সুতা অনেক সুতা হয় এখন এই যে আপাতত করোনার কারণ সুতা খুব একটা আসে না ইন্ডিয়া থেকে না আসার কারণে বাংলাদেশের সুতার প্রাইস কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে হ্যাঁ অনেক বাড়ছে এবং সুতা ফ্যাক্টরিগুলো এখন বেশি কি বলবো প্রফিটেবল আছে ভালো অবস্থা চলছে তার আচ্ছা তাহলে ক্লিয়ার এগুলো হচ্ছে বেসিক ব্যাপার যে এই এর মধ্যে আমাদের তাহলে ওয়াইন্ডিং এর একটা সেকশন আজকে যেটা দেখাচ্ছি এই মেশিনটা নিয়েই একটা সেকশন এটা ওয়াইন্ডিং সেকশন ওকে এখন ওয়াইন্ডিং মেশিনের কাজ কি ওয়াইন্ডিং মেশিন আমি ওয়াইন্ডিং মেশিন নিয়ে এখন ডিটেইলস দেখাবো না কারণ এটা লেয়ার যদি হয় বা কি হবে এটা দেখা যাবে আচ্ছা এই যে যে মেশিনটা দেখালাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ মনে হয় এই মেশিনটা আমি একটু আগে বললাম বুরাটে ব্র্যান্ডের ওয়াইন্ডিং মেশিন এই মেশিনটার দিকে একটু লক্ষ্য করো যে এইখানে একটা মনিটর দেখা যাচ্ছে আমি জাস্ট একটু তোমাদের পরিচয় করে দিই মেশিনটার সাথে এখানে একটা মনিটর দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ওকে এই মনিটরে আমরা আসলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন সেটিং এই মনিটরে দেয়া হয় এই মনিটরে দেয়া হয় এবং মনিটর থেকে দেখাও যায় মানে সুতার কোন ধরনের ফল্ট মানে রিমুভ করতেছে বা কি পরিমাণ রিমুভ করতেছে হ্যাঁ তারপরে প্রোডাকশন কত এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পজিশনে আমরা প্রোডাকশন এখানে দেখতে পাই মানে প্রতিটা ইসের প্রোডাকশন এখানে দেখো এই যে এগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে পয়েন্টটা দেখছো যে কতগুলো এগুলো রিং কপস ফিট দেওয়া আছে রিং কপস এগুলোকে বলা হয় ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন বলা হয় এখন ম্যাগাজিন বলা হয় যে এই এক একটা অথবা এটাকে তোমরা ই বলতে পারো ড্রাম বলতে পারো হ্যাঁ এক একটা ড্রামের মধ্যে তোমার এখানে দেখো এখানে কয়টা ফিট দেওয়া যায় মেশিন টু মেশিন ভ্যারি করে এখানে কয়টা আছে দেখো নর্মালি আটটা থাকে দুই চার ছয় আট এখানে আটটাই আছে স্যার আটটা আছে না বেশি আছে মনে হচ্ছে मेन चालू कर आगे पूरा मैं प्रत्येक मैगजिन मध्य रिंग উপরে দেখতে পাচ্ছ যে বড় বড় প্যাকেজ তৈরি হয়েছে না বড় প্যাকেজ এই প্যাকেজ কতটুকু হবে এবং সুতা তুমি যখন ওই যে মনিটর দেখালাম মনিটরে দেখাতে পারো যে আমি কত কেজি সুতা দাঁড়াবো অথবা কত মিটার সুতা দাঁড়াবো তুমি মিটারে দিতে পারো অথবা কেজিতে দিতে পারো সুতার প্যাকেজ কত কেজি হবে নর্মালি দুই কেজি আড়াই কেজি এরকম হয় আমি ধরলাম টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি তুমি চাচ্ছ যে প্রত্যেকটা প্যাকেজের ওজন হবে টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি তোমরা না বুঝলে বলো আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি আর টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি একটা করে যদি সুতার প্যাকেজ চাও তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি হওয়ার পরে যখনই সুতা জড়ানো টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি হয়ে যাবে তখন এই ইগুলো দেখতেছ এই যেখানে এখানে একটা করে ইয়ে আছে মানে সিগনালের মতো সিগনাল তো রেড সিগনাল তো 
ব্যাপারে তো তুমি যেহেতু আড়াই কেজি এখানে দিয়েছো আড়াই কেজি হওয়ার পরে এখানে রেড সিগনাল চলবে এবং এখানে দেখবো এটা মানে ওয়াইন্ডিং জড়ানোটা বন্ধ হয়ে আসে তখন মানে অপারেটর গিয়ে এই প্যাকেজটা এখান থেকে পিক আপ করে দিবে এয়ার পরে আবার মানে স্টার্ট দিবে এখানে অটো ভাবে এই একটা করে আলাদা করে মানে এই যে পজিশন ওয়াইন্ডিং পজিশন এগুলো অন অফ করা যায় হ্যাঁ তখন সে এটাকে চালু করে দিবে আবার স্টার্ট করে দিবে স্টার্ট করে দেওয়ার আগে অবশ্যই একটা জিনিস দেখো এই প্যাকেজটা যে এখান থেকে টেক আপ করলাম তাহলে আর একটা এমটি প্যাকেজ এখানে বসাতে হবে আর একটা এমটি প্যাকেজ যখন বসানো হবে তখন এখান থেকে সুতা আগে ওই এমটি প্যাকেজে ম্যানুয়ালি মানে একটু জড়াই দেওয়া হয় মানে এখানে ম্যানুয়ালি আগে দুই থেকে তিনটা প্যাচ বলা হয় বা কিছু সুতা ওখান থেকে একটু ম্যানুয়ালি আগে মানে এর সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হয় দেন যখন রান করে দেওয়া হয় তখন জড়া मध्य रिंग এই ম্যাগাজিন থেকে একটা করে সুতা ধরো তুমি আড়াই কেজি সুতা এখানে তো দেখছো অল্প পরিমাণ সুতা আছে এক একটা রিং আছে সে ওয়ান বাই ওয়ান চড়াবে একটা শিফট হবে ওটা ছেড়ে দিবে দেওয়ার পরে আরেকটা নিবে এটা কিন্তু খুললে অটোমেটিক হ্যাঁ অটোমেটিক বলতে দেখো এই যে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে পজিশনটা এই পজিশনটা দিয়ে এই সুতাটা পাস করছে এই পজিশনটা হ্যাঁ এই পজিশনটা এখন এই ম্যাগাজিনের ফ্রন্টে এখানে যেটা প্যাকেজ থাকবে মানে রিং কপ থাকবে সেটা এই রিং কপটা মেশিনের নিচে যেয়ে ফিট হবে এ নিচের পজিশনে কি ফিট হওয়ার পরে ওখানে একটা সিস্টেম আছে এখানে এটা যখনই ওখানে পড়বে তখন ওটা ধরে নেবে ফ্লিপ করে নেবে আর এই রিং কপসের নিচের মাথাটাকে সে ধরে নেবে নিয়ে এটা খাড়া করে রাখবে ধরে নেওয়ার পরে ওটা জাস্ট ফ্লিপ করবে ফ্লিপ করার পরে যেটা হবে যে এই রিং কপস তো নতুন একটা রিং কপ ধরো নিয়েছে ওইটার তো সুতার মাথা এটার সাথে আগে পিঁধে আছে যে রিং কপসে সুতা জড়াচ্ছিল যেটা শেষ হয়েছে এখন সেটার এক প্রান্ত অবশ্যই এই প্যাকেজে আছে এখন যখনই রিং কপসটা এখানে নিচে ফ্লিপ করা হবে তখন এই রিং কপসের একটা সুতার মাথা আর এই প্যাকেজের একটা সুতার মাথা এই মেশিনে অটোভাবে এটা এটা বলে স্লাইস দেওয়া তারপরে দুইটা হাতল দুই প্রান্ত থেকে একটা হাতল দিয়ে এখান থেকে নিবে আর একটা হাতল এখান থেকে নিবে সুতা নিয়ে দুইটাকে একসাথে ঘিট দিবে আর নিচ থেকে যে সুতা নিয়েছে সেটা এই স্পাইস ইউনিটের বরাবর এভাবে রাখবে রাখার পরে স্পাইস ইউনিটের মধ্যে দেখো দুইটা সুতা ওভারলেপ দুইটা সুতাই আছে এখন এই দুইটা সুতা তারপরে দুইটা সুতার মধ্যে মানে ই দিয়ে ফেলে স্পাইস দিয়ে দেয় এয়ার পরে বাকি যে বাড়তি মাথা দুইটা রয়েছে এই দুইটা আবার
বুঝছ মনে করো একটা সুতার পরে আর একটা সুতা তুমি রাখলা রাখলে মাঝখানে সুতা দুটা যেখানে রাখছো দুটা সুতার কিছু অংশ ওভারল্যাপিং করতে পারো কয়েকটা একটা করে রাখলে ওভারল্যাপিং হইলে মাঝখানে যদি আমরা গিফ দিই দুই পাশে অতিরিক্ত অংশ থেকে যাবে না জি স্যার এই অতিরিক্ত অংশটাই নাইফ দিয়ে কেটে কেটে দেওয়ার পরে শুধু গিট মানে গিট দেওয়ার পরে যে অতিরিক্ত মাথা দুটো অতিরিক্ত থাকবে সেটা নাইফ দিয়ে এটা কেটে কেটে দেওয়ার পরেই সুতা এবার জড়াতে থাকে এখন এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ম্যাগাজিনটা আরেকটু সামনে চলে যাবে এই ম্যাগাজিনটা এক একটা মুভ করে তখন আরেকটু সামনে যাবে যাওয়ার পরে পরে রিং কর্পসটা আগাই যাবে এবং রিং কর্পসটা যখনই সামনে যাবে এই ম্যাগাজিনের দেখছো রিং গুলো মানে যে রিং কর্পস আছে না এই নিচের অংশে এটা যে সাদানো আছে দেখছো যে জায়গায় মানে ওয়াইন্ডিং পজিশন ওখানে যখন যাবে ওই রিং কপসের যে পজিশনে সেট হবে তখন তার নিচ থেকে একবার সুরঙ্গ পথের মতো একবারে নিচে দিয়ে নেমে যাবে ওটা मैगजीन <laughs> मैं शेष हर आगे अच्छा এই পজিশনে এই যে সুতারা এখান থেকে এই পজিশন দিয়ে গিয়ে এখানে জড়ানো হচ্ছে এর মাঝখানে ডিভাইস আছে যে ডিভাইসটার নাম হচ্ছে ইওয়াইসি এটা মাথায় রাখো ইওয়াইসি ডিভাইসটার নাম হচ্ছে ইওয়াইসি ইওয়াইসি মিন ইলেকট্রনিক ইয়ান ক্লিয়ার এই সুতাটা যখন কন্টিনিউ যাবে তখন এই ডিভাইস এর মধ্যে এই ইউআইসি এর সাথে একটা সেন্সর থাকে এই সেন্সরের মধ্য দিয়ে সুতারা পাস করবে এবং এই সেন্সরে কন্টিনিউ সুতার একটা ইমেজ তৈরি হবে হ্যাঁ ইমেজ এই ইমেজের মাধ্যমে সুতা মানে সুতার কোয়ালিটি সে অ্যানালাইজ করবে সুতার কোয়ালিটি মনে করো সুতার মধ্যে কি কি ফল্ট আছে সেই ফল্টের মানে ফল্টের ক্যাটাগরি এগুলা কন্টিনিউ আছে এক কথা সুতা এই সুতার ইমেজ তৈরি করবে এবং এই ফলগুলো সে ডিটেক্ট করবে ডিটেক্ট করার পরেই এখানে মানে কমান্ড দিবে কমান্ড দিলেই এই ফলগুলো মানে কেটে দেওয়া হয় কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে আছে তোরা
থাকে <laughs> জমা থাকে ম্যাগাজিন থেকে নিচে পড়ে যাবে হ্যাঁ 
ম্যাগাজিন থেকে ওই ম্যাগাজিনের নিজ বরাবর একটা মানে ওয়াইন্ডিং পজিশন আছে যেখানে সুতা ওই রিং কষ্টটা দিই ম্যাগাজিনটা কন্টিনিউয়াস যখন একটা রিং কষ্টটা জড়ানো শেষ তখন ম্যাগাজিনটা আর একটু সামনে চলে যাবে ওয়াইন্ডিং পজিশনে যে ম্যাগাজিনের যে এটা আছে রিং কষ্টটা আছে সেই রিং কষ্টটা কন্টিনিউয়াস মানে জড়ানো নতুন যে রিং কষ্টটা এক্সেপ্ট করবে তখন সেটা নিচে চলে যাবে আর কি নিচে নিচে পড়ে যাবে নিচে নিচে পড়লেই ওখানেই মানে পড়ে বাইরে চলে যাবে তা না ওই সিস্টেম ওয়াইজ মেশিন নিচে গ্রিপ করবে আর কি গ্রিপ করলে ওটা নিচে থাকে রিং কষ্টটা যেটা ওয়াইন্ডিং পজিশনে আছে একচুয়ালি হ্যাঁ সেটা থাকবে নিচে এই ম্যাগাজিনেরও নিচে হ্যাঁ ওখানে থাকবে এক রিং কস আর একবার উপরে তো দেখতে পাচ্ছ মানে লার্জার প্যাকেজ হ্যাঁ এই দুইটা জায়গা থেকে সুতা নিয়ে আসা হয় আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু এইটা এত এখন এখানে এই মনিটরে সেটিং দেওয়া হয় হ্যাঁ আমরা এখন পরে বলবো যে মনিটরে সেটিং ধরো তুমি কি কি ফল রিমুভ করতে চাও সেই ফলতে এবং সেই ফল থেকে থেকে আমরা বলি যেমন ধরো একটা এখানে সেটিং আছে এন এস এল টি বলা হয় এন এস এল টি হ্যাঁ নেপস শর্ট থিকনেস লং থিকনেস আর কিতে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে দিতে পারে এবং তুমি সেটিংটা নর্মালি এভাবে দেওয়া হয় যে সুতা তুমি কত পার্সেন্ট ডায়া বেশি হলে এটাকে ফল্ট হিসাবে মেশিন তো তোমার নেপস কোনটা থিকলেস কোনটা থিকলেস কোনটা এটা মেশিন ওভাবে বুঝবে না মেশিন বুঝবে যে সুতার ডায়া কত পার্সেন্ট বেশি হলে আমরা সেটাকে ফল্ট হিসেবে করবো এবং সেটাকে কেটে দেবো ঠিক আছে তোমরা পড়ছো নেপস মনে আছে নেপস নেপসটাকে বলে আমরা বলছিলাম যে রেগুলার ডায়েট থেকে দুশো যেরকম চাই ঠিক সেইভাবে মেশিনের সেটিং অ্যাডজাস্ট করা হয় 
ঠিক আছে সে আমার ফিফটি পার্সেন্ট চলবে ঠিক আছে আপনারা সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যাভাব কেটে দিয়ে হ্যাঁ কাটবে সেইভাবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু কোশ্চেন দেখি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে আচ্ছা দেখো তো ওয়াইন্ডিং অ্যাকচুয়ালি কাকে বলে আমি ডেফিনেশনটা এখানে দিয়েছি যে ওয়াইন্ডিং কাকে বলে ওয়াইন্ডিং প্রসেস ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ট্রান্সফার অফ স্পিনিং ইয়ার্ড ফ্রম ওয়ান প্যাকেজ টু অ্যানাদার লার্জ প্যাকেজ এরা কোন প্যাকেজ হতে পারে স্কুল পাট যে প্যাকেজই হোক না কেন তাহলে মানে ওয়ান প্যাকেজ টু অ্যানাদার লার্জ প্যাকেজ অন দ্য আদার হ্যান্ড ইট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ট্রান্সফার অফ ইয়ার্ড ফ্রম দি ওয়াবিং টু এ কনভিনিয়েন্ট from a package containing considerable long length long length of yard acha aro shohaj bhabe bola ache process of accumulating yard on a package to facilitate the next process is called point tai eta amra shonkhon jodi bolte chai je actually smaller package theke large package e convert kora or ring bobbing theke ekta convenient package e yard মানে লং লেন্থ এর ইয়ার অনেক বেশি হবে না এই লেন্থ কে বোঝানো হচ্ছে লং লেন্থ অফ ইয়ার অথবা আমরা স্কলার প্যাকেজ থেকে বড় প্যাকেজে কনভার্ট করা যেটা ফ্যাসিলিটেড দ্য নেক্সট প্রসেস হ্যাঁ যেটা পরবর্তী প্রসেসের জন্য এরা সুবিধা হবে যেমন ধরো তুমি ওয়ার পার্টস বিম তৈরি করতে যাও সেখানে জন্য বড় বড় প্যাকেজ লাগবে এডিটিং সেকশনে যাও বড় বড় প্যাকেজ লাগবে ইয়ারের এই ধরনের প্যাকেজে কনভার্ট করা একসাথে আমরা সেটা ওয়াইন্ডিং তারপরে to improve the yarn quality then which is achieving suitable packages suitable packages actually pan or these different sport packages pan packages ah tar pore cone packages eta tomar suvidhar moto ba amar suitable packet ami jeta chaichi amar next process er jonno eta ami meeting e cover korbo othoba meeting e cover korbo tale sei amar requirement onujay packages convert kora seta আবার ছিল কোথায় বলতো রিং ফ্রেম মেশিনে না এখান থেকে যখন জড়ানো হয়ে যাবে এটা ফ্রি হবে তখন এটা আবার যে রিং কপসে সরি রিং ফ্রেম মেশিনে আমরা ফ্রি হিসেবে দিতে পারব সুতা জড়ানোর জন্য পার্টার মানে সাইকেলটা চলতে থাকবে রিং কপস থেকে নিয়ে চলে যাবে ওয়াইন্ডিং মেশিনে ওয়াইন্ডিং মেশিনে ফ্রি হওয়ার পরে ওটা এসে আবার রিং ফ্রেম মেশিনে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মানে বলে রাখি যখন আমরা ওয়াইন্ডিং মেশিনে ওয়ান বাই ওয়ান রিং কপস জড়ানো হয় রিং জড়ানো শেষ হয়ে গেলে গ্রিপ করা ধরা মানে চতুর্থ গ্রিপ করে ধরে যখনই সুতা জড়ানো শেষ রিং কপসের তখন এটা আবার ওপেন হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে 
বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে এই এমটি রিং কপস গুলো ওই বেল্টের উপরে পড়ে যাচ্ছে আর বেল্টটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস মুভ করে তাহলে বলতো মুভ করলে বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন রিং কপস গুলো ওই বেল্টের উপরে পড়তেছে রিং কপস গুলো নিয়ে চলে যাবে না মেশিনে এক প্রান্তে मेशन फिर It is used to store the long length of yarn. It was a ball. Increase the increase the efficiency of yarn for the next one. Now, for efficiency of yarn, increase can or why? When we shoot our mode, the amra shoot our fold to the remove for him. So, when it is found that there is no knitting machine there, when the amra thin place left it, thin place means that shoot our the normal day that the key fifty percent less hour. थीम प्लेस होले वही जगह जिस जगह थीम प्लेस थाक बे शिक्के पे शुतार इस्टेंड बिशी हो बे ना कौन है बोलो तो शुतार मध्य में जी थीम प्लेस थाके थीम प्लेस शेही जगह जितने थीम प्लेस थाक बे शिक्के पे शुतार इस्टेंड कौन हो बे ना बिशी हो और मच्छर तो ठीक है तुम रख शुंत बच्चों मर का था नर्माल जैसे कम दाम फल रिमुवेंसि স্লাব সম্পর্কে তোমাদের হয়তো আগে বলেছি কিনা স্লাব এ স্লাব একটা ওয়ান কাইন্ড অফ ফল্ট আবার কখনো ফল্ট না স্লাব যখন আমরা নিচে মেশিনের সেটিং দিয়ে স্লাব বানাই তখন এটা ফল্ট না এটা আমরা স্লাব এর ইনিয়ানটা নাম হচ্ছে স্লাব ইয়ান হ্যাঁ আবার এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ফল্ট মানে স্লাবের মতো কখনো মোটা হয়ে যায় ছোট হয়ে যায় এটা আমরা যখন বানাই রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে তখন সেটা স্লাব বলা হয় স্লাব ইয়ান আর না বানালে ফল্ট হবে স্লাবের মতো কিছু হয়ে যায় তাহলে সেটা একটা ফল্ট হবে তারপরে নেভস হেরিনেস হেরিনেস হচ্ছে প্রজেক্টিং ফাইবার সুতার সাথে কিছু ছোট ছোট ফাইবার দেখা যায় হ্যাঁ প্রজেক্টিং টাইপ প্রজেক্টিং ফাইবার যেটাকে আমরা হেরিনেস বলি আচ্ছা ফরেন মেটার হচ্ছে মানে কটন ছাড়া অন্য কিছু যদি সুতার মতো থাকে সেটা একটা ফরেন মেটার বলে নরমালি সুতার এই সেজে থাকলে বিভিন্ন ধরনের পিপি থাকতে পারে পলিপ্রোপেনে যদি আমরা গুরু মেটা मेशन 
পলিপ্রোপাইলিন এর জন্য আলাদা একটা অ্যাটাচমেন্ট ওই মেশিনে ইউজ করতে হয় ইনস্টল করে দিতে হয় আর পলিপ্রোপাইলিন ইফেক্ট করার জন্য ফরের বেটার আচ্ছা দেখো ইট ইজ ইউজড টু অ্যাসিস্ট গুড ওয়ার্ক এন্ড ওয়েব ক্যান এটা ভালো ওয়ার্ক এবং ওয়েব ক্যান এর জন্য ওয়াইড মেশিন ইজ ফর হাই অবজেক্টস ইন কেস প্রোডাক্টিভিটি বললাম আরেকটা হচ্ছে ইউজ টু ইন ব্রেকেজ রিডিউস ইন ব্রেকেজ এটা অলরেডি বলেছি ইন ব্রেকেজ जड़ाते <laughs> 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 दरकार रिक्वायरमेंट কলেজ অবজার্ভ করবে কি সে বলো তো এতক্ষণ পরে যা পড়ালাম এতক্ষণ পড়ো কে পড়বা ডিবি ওয়াইন্ডিং কলেজ শুড বি অবজার্ভ ইফ ইয়ান ফল বিকাম দিস ওয়াইন্ডিং মেশিন যে 100% ফল রিমুভ করবে এটাও মানে বলা যাবে না কিন্তু কন্টিনিউয়াস অবজার্ভ করবে যাতে অবজার্ভ করবে এবং ফল কাটবে যাতে ইয়ান এর মধ্যে ফল মিনিমাম থাকে डिवे The package size must be control the particular economic requirements. Okay. Then, which should be taken care to avoid excess looseness or tightness. It is a very bullish idea. But I have necessary a lot of data in this. But looseness or tightness. But if I see, which which is tight, hole, it is an annoying for a shamosha. Which is loose, hole, that is our collapse for. मैं <laughs> वाइंडिंग मेन लिंक पढ़ाबना 
না করলে বলো না স্যার না স্যার না সে যেমন ফরওয়ার্ড লিংকেজ ডামের সাথে পরিচিত না তাই তো আচ্ছা এখন ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজের ক্ষেত্রে যেমন স্পিনিং এর ক্ষেত্রে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হচ্ছে কটন কটন হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ আর ফরওয়ার্ড লিংকেজ হচ্ছে সুতা এই ধরনের ব্যাপারে এই ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ যদি কটন আমরা বাইরে থেকে আনি তাহলে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ আমাদের তাই হ্যাঁ তো এখন বলো যে আমাদের এই যে সুতা এখানে ওয়াইন্ডিং মেশিনে এসে যদি আমরা সুতা কাটি মনে করো ওয়াইন্ডিং মেশিনে সুতা কেটে কাটলে যেখানে একটা ফল কাটার জন্য বেশ অনেকখানি সুতা ওয়েস্টেজ হচ্ছে না স্প্লাইস ইউনিটে গিয়ে দুইটা ওভারল্যাপ করা হচ্ছে বাড়তি সুতা মানে নাইফ দিয়ে কেটে দেওয়া হচ্ছে তাহলে বলো সুতা যখন ওয়াইন্ডিং মেশিনে এসে কাটা হয় তখন এই সুতাটা তৈরি করার জন্য দূর থেকে প্রতিটা মেশিন হয়ে আসা লাগছে প্রতিটা মেশিনে অপারেটিং অপারেটর আছে তাদের কস্ট আছে প্রতিটা মেশিনের পাওয়ার কস্ট আছে তারপরে এখানে কি বলবো পাওয়ার কস্ট তারপরে এখানে যে ল্যান্ড পাওয়ার কস্ট তারপরে থিঙ্কিং আছে অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল ল্যান্ড তৈরি করার পরে সুতা কাটা বেটার হবে বা অথবা এই সুতাটা কি করা উচিত ছিল যে এই সুতাটা অ্যাকচুয়ালি এখানে এসে সুতা কাটাটা ভালো না মানে তোমাদের মানে বলতে যাচ্ছি কি দরকার ছিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কি করে সেটা করা দরকার ছিল যে সুতাটা এখানে যেতে কাটা না লাগে তারপরে ডাবলিং এর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ডাবলিং ঠিক ভাবে করা হয় যাতে হচ্ছে ওই প্যারিটা কমে যায় এই জিনিসগুলো আর যাতে বাইরের এক্সেস ম্যাটেরিয়াল যাতে ইনক্লুড না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে फल ना दरकार যদি তুমি সুতা বানানোর পরে সুতা কাটো মেজরিটি কাটো কেটে ফেলো তো তোমার পারফরমেন্স ঠিক না ইঞ্জিনিয়ারের পারফরমেন্স কোথায় 
এই ফলটা কেন হয় তোমাকে বুঝতে হবে যে এই ফল কেন হয় বা এই থিকনেস কোন মেশিনে হতে পারে কি কারণে থিকনেস হতে পারে কি কারণে নেপস তৈরি হতে পারে যে কারণে নেপস হয় সেই জায়গায় প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন নিতে হবে ঠিক আছে প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন নিতে হবে সেই মেশিনে কারেকশন করতে হবে সেখানেই স্টেপ নিতে হবে ওখান থেকে কমানোর চেষ্টা করতে হবে সে মনে করো তোমার ড্রপ এম ড্রপ এম এর ডাবিং যদি মানে ঠিকভাবে করা যায় তাহলে অনেক ফল রিমুভ হয়ে যায় এখন তোমাকে দেখতে হবে ডাবলিং প্রকার হচ্ছে কিনা ডাবলিং হওয়ার পরে ডাবলিং হওয়ার পরে যে আমরা ড্রপ এম স্লাইভার পাবো স্লাইভার টেস্ট করে দেখতে হবে যে রেগুলার হচ্ছে কিনা স্লাইভার ডায়ার শব্দকে সমান হচ্ছে কিনা যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ডাবলিং হয়তো বাড়াতে আরো বাড়ানো লাগতে পারে এখন হয়তো ছয়টা আছে আটটা করা লাগতে পারে আবার প্রতি ডাবলিং এর যেসব আমরা স্লাইভার গুলো ইউজ করছি ওই স্লাইভার গুলোর আবার ইউনিফর্ম আছে কিনা ডাবলিং এ কতটা এটাকে পারবে মানে সলভ করতে এই জিনিসগুলো এই জিনিস যে কোনো জায়গায় মানে আসলে সুতা বানানোর পরে ফল রিমুভ করা এটা কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং পারফেক্ট মানে ই হবে না পারফরমেন্স হবে না আগেই এটা সলভ করার চেষ্টা করতে হবে বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ এটা এই সেম জিনিসটাকে তুমি মিটিং এ ডাইং এ যেখানেই লাগাও তোমার পারফরমেন্স এটা দেখাতে হবে এভাবে তোমার প্র্যাকটিক্যাল টেকনিশিয়ান এর মেইন কাজ এটা আর আচ্ছা ঠিক আছে আজকে কোনো প্রশ্ন আছে আজকে বলে তো আমি <laughs> আমি এখন হয়তো আমার যাব একটা দিয়ে দিব না দিয়ে শেয়ারদের আর শেয়ারদের সাথে তোমাদের মনে হয় এটা দিলেই হবে কোডটা ক্লাসরুমের কোডটা দিয়ে দেব আচ্ছা আমি দিয়ে দেব কত ক্লাসে আমি ভুলে গেছি দেওয়ার পরে আর দিয়ে দেব ফাংশনে না করে আচ্ছা আমি রিসেন্টলি দিয়ে দেব ওকে দিয়ে আমি তোমাদের ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে क्वेश्चन আছে ক্লাসে থাকে এখানে ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম 